നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി ആർജിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വിദേശികൾ വലയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് കാണാനെത്തുന്ന വിദേശികളെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ അകറ്റുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നെത്തിയ വിദേശികളും വലയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധം മൂലം നാട്ടിലെത്താനാകാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ദുരിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമൈ ന്യൂസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിന് സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ വിദേശികളുടെ അവസ്ഥയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം ദുരിതകാലത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വിദേശികളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഗമണ്ണിലെത്തിയ വിദേശ പൗരന് താമസ സൗകര്യം കിട്ടാതെ അവസാനം ശ്മശാനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ശേഷം മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് റിസോർട്ടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും വിദേശികൾക്ക് മുറി കിട്ടാറില്ല ഭക്ഷണം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതേസമയം വിദേശികളെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വലയുകയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് വാഗമണ്ണിലെ വിദേശ പൗരന്റെ വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് തേടി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ് മുപ്പതിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയവർ വാഗമൺ പുള്ളിക്കാനം റോഡിലെ ചർച്ച് ഓഫ് ക്രസ്റ്റിന്റെ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ആൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട് പോലീസിന് വിവരം കൈമാറുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസ് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് വിദേശികൾ ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് പൗരനായ മറ്റൊരാളെ വാഗമണ്ണിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിന് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി കൂടാതെ ബെൽജിയം സ്വദേശികളായ ഏഴുപേരെ മടക്കി അയച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർ തിരികെ പോയത് കോട്ടയത്ത് സ്പെയിൻ സ്വദേശികളായ ഡേവിഡ് ലയ എന്നിവരെ പാല ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടരയോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിൽ മൂന്നാറിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ഇവരെ കണ്ട് സഹയാത്രകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബസ് തടഞ്ഞ് കുറുവിലങ്ങാട് പോലീസ് ഇവരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇരുവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ തുടരാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം താമസസ്ഥലം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെയാണ് പാല ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇരുവരും തയ്യാറായത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെത്തിയ സലീനയും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ മൌറയും പയ്യന്നൂരിൽ പട്ടിണി മൂലം വലഞ്ഞു അവസാനം തുണയായത് പോലീസ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അധികൃതരും താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതരുമാണ് പതിനൊന്നിന് കണ്ണൂരിൽ എത്തിയ ഇവർക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ ലോഡ്ജുകളിലും മുറി കിട്ടാതെ വന്നു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ തീവണ്ടി ഇറങ്ങിയ ഇവരുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും വിസമ്മതിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് കാൽനടയായി നഗരത്തിലെത്തിയ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും നൽകാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല ഇവർ പയ്യന്നൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും ചുറ്റുതിരിയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത് പോലീസാണ് ഇവരെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് തലശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി ഇരുവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല മുംബൈയിലും ഗോവയിലും മധുരയിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്താണ് ഇവർ കേരളത്തിലെത്തിയത് അതേസമയം മൂന്നാറിലേക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരം നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് നിരോധനം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിസോർട്ടുകൾ ഹോം സ്റ്റേകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന വിദേശികളുടെ യാത്രാ വിവരം അതാത് സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ർക്ക് നേരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വിദേശികളെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകി നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ട നടപടിയാണ് ഇനി കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്